Han er hurtig at komme i kontakt med, det siger også lidt om personligheden, så han er ikke sky over for mig eller sky over for fremmede eller noget. Og jeg spørger som sagt det, jeg sagde med hans personlighed først, hvad er det for billede, han vil have, at jeg skal se af ham. Og han siger, han har to ting. Han siger, at jeg, jeg har nogle kategorier af personlighedsprofiler, så det er den, jeg prøver at få ham til at passe ind i. Og de profiler, han passer bedst på, det er den sensitive prins, vil jeg sige. Og jeg spørger ham om, hvorfor han sætter sig i den kategori. Og han siger sensitiv, fordi forberedelse er vigtig, at det beskriver jeg selv jo, at uh, ting han ikke kender, uh, det skal han forstå, før han finder, føler tryghed i det. Prinset, fordi han gerne vil ses. Og han er en, uh, altså han vil have opmærksomheden, han gør, hvad der skal til for at få opmærksomhed, og det er også især folken. Uh, og han er faktisk rigtig stolt af sig selv og sit eget udseende. Han synes, han er vildt flot. Men det han selv synes, han er stolt af, er, at han formår at være enormt samlet. Og igen, jeg ved ikke, hvor han er henne, og det er det brosur, vi er i, at han har øh, egenskab, og han kan faktisk godt lide. Jeg kan godt lide tvivl om, om I gør det i forvejen, eller om det er et ønske for hans side af at samle sig. Men det er jo ligesom, når man har en bude over linje, og man får ham op til på sigt at, op, at lave piaf, for eksempel. Altså, og jeg mærker, at han kan lide det. Så han, og jeg mærker også, at han har ressourcen til det. Og jeg kan blive tyk, I er ikke der endnu, vel? I er der, hvor du kan pia færdig. Ja, vi er så begyndt. Hvor er det fantastisk, men altså, jeg håber i hvert fald, at det giver mening for dig som rytter, så når jeg fortæller, at det er som om, at han faktisk slapper af i det. Fordi det er godt for hans ryg at komme op og bue i over, ja, hvad hedder det, overlinjen, ikke? Mm. Han siger, at han gerne vil snakke om jer, så siger jeg, at nu må du snakke færdigt, og det er fordi, at han viser noget bestemthed nu om, nu passer det ikke mig at snakke om det her. Hvor at han så laver et skift lige pludselig, uden at gøre det færdigt. <laughs> Men jeg tænker, ja, meget, ja. det er bare del af personligheden, sådan, hey, hey, vi var i gang med noget andet, ven. Altså, det var dig, der startede. Nu ser jeg, om han gider at vise mig det. Fordi... Har jeg kendt ham før? Altså, som i et tidligere liv? Ja. Ja, jeg kendte hinanden tre gange, siger han. Hvis du tror på reinkarnationer, Jamen, så jeg har jeg haft en anden til at snakke med ham på et tidspunkt, og hun beskrev en hest, han havde levet igennem, altså, som jeg havde haft før. Ja. Du har mødt ham før? Ja. Som i tre gange før. Ikke bare én gang, men tre gange før. Og det er også derfor, jeg er så forbundet ja. på en anden måde. Ligesom om du har fundet en gammel ven. Ja. Men det er også som om, han har lært dig forskellige ting. Hvad var det, den anden hest, han kom igennem som? Jeg ved det ikke. Altså, det, det, jeg, det, jeg har mistanke om, det var en hest, jeg kendte ganske, ganske flygtigt, som jeg ikke måtte, øh, måtte øh, få, da jeg var da jeg var øh, ung, og den hed Supernova. Nu var det en valak, eller en Det var en valak. Det var også en valak, ja. Den var også brun. Den lignede ham bare sådan. Ja, den var mørkere brun, ikke? Ja, den var næsten ikke mørkere. Ja, den var mørkere. Ja. Men han er næsten som ham, der andre var han. Og større. Ja. Han var større end ham, ja. siger han. Ja. Men det er rigtigt. Jeg kendte den kun som et halvt års tid på, på øh, afstand. Men det var en hest, som betød rigtig, rigtig meget for mig. Vi var stadig knyttet. Og der var, det var dybt uretfærdigt, at I, det ikke var jeres tid på det tidspunkt. Det er rigtigt, det, den er sgu god, nej. Det er rigtigt, for han kan jo vise mig, hvem han var. Ej, hvor er du fantastisk. Siger han noget om hans øje? Jeg ser lige her. Er det det høje øje, der var noget med her? Ja. Altså, jeg får det som om, at, øh, at det bliver en anelse toget, faktisk, når jeg kigger ud gennem højre øje. Ikke sådan, at han er ikke blind eller noget, men jeg får det som, hvis han var ridset på hornhænden eller net. Altså, mm. jeg får sådan en toget fornemmelse, når jeg kigger ud af højre øje. Mm. Øh, jeg kan godt se, og jeg kan godt orientere mig, men jeg føler mig usikker, når jeg kigger mm. ud. Og det kan også øge den der usikkerhed, vil jeg sige, på banen med ham. Ja. Ja. Øh, at det gør ham meget mere alert, jo. Det er klart, at han har en øh, synsnedsættelse. Det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, men jeg vil sige, at det er jo et problem for ham. At jeg synes ikke, det står klart og tydeligt for ham. Hvad er det, du ved, om det går ondt? For det gør det ikke. Altså, han er jo testet i øjet. Han slog hul på hornhænden. Øh, det hele hurtigt, og han er, han er testet, og der er mod tryk og alt det der. Og de kan ikke rigtig, altså, de siger, at man kan ikke se noget på det. Nej. Men det der springning, det har jeg jo lidt mistænkt for. Han synes, det er svært. Han synes nogle gange, hvis han kommer i en ridehal, hvor der er mange heste og mange mennesker, øh, at han så hurtigt bliver forvirret, men det kan det også. udmærket være hans egen personlighed. Øh, han som er det også, kan være hans øje. Altså jeg vil sige sådan her, det, han er jo sensitiv. Ja. Ikke også? Og det med det sensitive, som kræver forberedelse og sådan nogle ting. Det er i hvert fald min erfaring. De kræver mere forberedelse netop det der schema mm. Fanden skal der ske, selvom det måske er lidt tungt for jer at gøre det. Så igen, det er kun tal afregning, om det virker eller ej. Mm. Jeg spørger dig, hvad vil du sige til dine mennesker? Var der en pige, der var sammen med ham? Ja. Hvad med den pige? 
Karoline har reddet ham øh, og haft ham stående op der, hvor hun møder i en halv års tid. Ja. Ja. Men kan hun ikke besøge ham, eller hvad? Jo. Det må hun meget gerne, ja. vil jeg sige. Okay. For jeg mærker altså et savn ja. til hende. Og hun er glad, altså hun er virkelig glad meget, meget, meget for ham, ja. som også i knus elsker en pony kærlighed, ja. ja. Ej, han gider virkelig ikke snakke med mig. <laughs> Alright. Du kan godt tage, at jeg træt. Mm. Og øh, så dræner der i godt rigtig gerne af resten af dagen, men altså normalt når jeg slipper ham op i hjernen, så vågner de også op, ikke? Ja. Undskyld, jeg skal nok slippe dig ned på Tak. <laughs> Også næste fælde, det var det. Hvordan, øh, det var det. Øh, hvordan var det at høre? Det var lidt mærkeligt. Det er simpelthen mærkeligt nogle ting, man lige skal sådan lige høre, hvad var det nu? Lige at snakke om og genhøre, ikke? Hørte jeg rigtigt? Men altså, der var mange ting, som der er helt sikkert er rammende og... Ja, passer. Han er jo en hest, der betyder rigtig meget for os. Altså, selvom jeg har, har mange heste, så er der ikke rigtig nogen som ham. Altså, det er der ikke. Altså, det er, han har haft en helt speciel plads i hans liv. Og at vi så kan dele den med ham, det er jo det, der er også er også Så jeg håber bare på, at han vil udfylde det sidste afsted. Det tror jeg på. Ja, oha.